I may. Yes, I may. I may, Jesus. I may. I may. Like, can my sit black in here? Ik hoop niet dat je ooit die Rumeense zin te veel en te lang nie. Want dan is jij bij die verkeerde kerk. Jere, jy is my God. Jy sal ek verhoog. Jy naam sal ek loof. Want jy het wonders gedoen. Raadsbesluite uit vertuie waarheid en trouw. <laughs> Dit wat hierdie profeet hier sê, word gebore uit een hart van verwondering. Een hart wat vir homself dit uitgemaak het. Heere, jy is my God. Dis vas. Dis vas besluit, jy is my God. En die engel staan daar, O Lord, you are my God. I will exalt you, I will praise and give thanks to your name. For you have done miraculous things, plans formed long, long ago, and fulfilled with perfect faithfulness. Jy sien, hier die profeet kan nie anders, as om net in een loflied uit te baas, wanneer hy die grootheid van Godse openbaring aan die mens sien nie. Jesaja 28 vers 29 sê hier die saafde profeet weer, hy is wonderbaar van raad en groot van beleid, sy weisheid verstom my. Jy sien hier die man was in diepe verwondering oor die diepte van die weisheid en die almag en die raad van God. Hy was in verwondering oor die raadsbesluite wat God gemaakt het en die detail word het geopenbaar aan die mens. En wanneer ons net so'n bykie teruggaan in Jesaja's lewe, dan sien ons hier is een man, hier is een profeet, wat geroep word op een baie besondere wijse. Jesaja sien die Heere op een hoge troon sit. En hy hoor hoe die hemel die heiligheid van die Heere besing. In Jesaja 6 vers 1 tot 3 staan daar, en ek het die Heere sien sit op een hoog verhewe troon, terwyl sy so met die tempel vul. Serafs het boom gestaan, en die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Heere van die leerskare, die aarde is van sy heerlijkheid vol. Jy sien, Jesaja het een besondere weise gehad waarop God om geroep het. Want hier die man het een baie groot, moeilike taak gehad. Hy word geroep om Godse wonders te openbaar aan een volk wat geen berouw het oor sonde nie. Geen. Hy word geroep om hier die wonders van God te verkondig aan een volk wat sien, maar nie sien nie en hoor, maar nie hoor nie. Jesaja 6 vers 9 staan daar, hulle hoor altyd dier, maar hulle verstaan nie. Hulle sien altyd dier, maar hulle bemerk nie. Hulle verstaan nie wat hulle hoor nie en wat hulle sien maak nie vir hulle sin nie. en hier die man word geroep, en wanneer God vir hom sê, maak hier die, hier die volk van my, maak hulle harte vet, bestrijk hulle oore, dat hulle nie sal oor nie, dan vraag Jesaja, vir die Heere in vers 11, Heere, vir hoe lang sal dit so aangaan? 
Jy hoe lang sal dit so aangaan, dat hulle hoor en nie hoor nie, en sien maar nie verstaan nie. En dan sê die Heere vir hom, totdat die stede verwoes le, sonder inwoners, en die huise sonder mense, en die land verwoes is, tot de wildernis, en die Heere die mense verweider het, en die verlatenheid, oor hier die land groot is. Jy wat een woord, om van die Heere te hoor, wat jy moet spreek doen oor jou volk, en dan as hier die profeet vir die Heere, sê Heere, maar hoe lang gaan dit vat voor hulle hoor, dan sê die Heere, baie lang, want die stede gaan verwoes wees, en hier die land gaan verwoes wees, dit gaan een verlatenheid word. Is en hier was een volk, wat nie in geloof gereageer het, op dit wat hulle hoor nie. Hier was een volk, wat nie opgelet het, na dit wat hulle sien nie. En ek wil vanmorgen vir jou sê, hier die professie in Jesaja, praat vandag ook in een wereld, wat nie wil hoor nie, en wat nie wil sien nie, en wat geen berouw, oor sonde het nie, want ons mag nie oor sonde praat nie, want dan gaan jy my eie mens wees antas. En jy gaan my laat slecht voel oor myself. Jy sê nie, die profeet sou sê soveel teenstand ervaar, terwyl hy die grootste wonders van God aan die wereld openbaar maak. Jylle, dit moet verskrikkelijk wees om Godse wonders te communikeer en niemand raak opgewonde daar oor nie. Jy wil appel en sing en jy breek uit in een loflied en hulle staan en kyk net vir jou. Jy sê die professie van Jesaja, is die professie wat centraal staan in Godse verlossingsplan met die mens. En hier die profeet sal onder koning Manasseh, dan ook as een martelaar gestarf het. Hier die man het hier die besonderse roeping van God ontvang. Jy sien in God sy roep van Jesaja en sy openbaarmaking, kom hy en hy gee in detail God sy verlossingsplan met die mens en met die wereld. Die totaliteit van God sy raadsplan word aan Jesaja geopenbaar en jy dit vanmorgen in jou hand. As jy wil weet wat God sy wil vir jou leven is, ga lees Jesaja. As jy wil weet wat is Godse plan met hierdie wereld, hoe gaan dit eindig, gaan lees Jesaja. Dit is 700 jaar voor die geboorte van Jezus, is hierdie volledige plan geopenbaar aan die mens. Jy sien Jesaja het aangekondig dat die Messias uit die maagd gebore sal word dat hy oor die nazies sal regeer en dat die heerskap hy op sy skouwer sal ris. Hy het nog nie as koning oor die nazies geregeer, dit kom nog. Kom nog. Ek dink is baie spoedig. Hy het ook in hierdie openbaring onthul God, dat die heilige gees op een baie besondere en nieke manier op Jezus sal ris en het het in vervulling gekom in sy aardse bediening. In Jesaja, in sy professie, sien ons ook, dat die Messias dier die jood verwerp sal word. Ons sien ook in Jesaja 53, een mees intense gedietale leerde prentje van Jesus' dood. Ons sien, een leidende dienstknaag. Maar ons sien ook, een priesterkoning, wat oor die nasie sal regeer, by sy wederkomst. En ons sien hoe God gaan gerig hou, aan die einde van daar, en sy eeuwige koninkryk gaan oprig. En alhoewel, die jode dikwels hier die professie verkeerd verstaan het, staan ons op een plek in die geschiedenis, waar ons 
helder. Die besonderhede rondom Jesus, sy dood en sy lewe kan raak sien. Jy sien wat die wonders van God lege vindeer in raadsbesluite uit ver tye. Jy sien Godse raad bestaan van eeuwigheid af. En in 1 Korintiërs 2 vers 7 sê Paulus, hy sê, maar ons spreek die weisheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was, en wat God van eeuwigheid af voortbeskik het tot ons heerlijkheid. Jy sien, in Godse raadsbesluit sou Jezus as verlosser sterf vir elkeen wat gloe wie omgestuur het en dat hy die Seen van God is. En daar sou redding wees vir elkeen wat gloe. Jy sien, dit is in Godse plan opgesluit tot ons heerlijkheid. Jy sien, Godse raadsbesluit en sy of sy voorneme met die mens is wonderbaar en dis onveranderlik en ek wil vir jou vanmorgen sê, niks word toegeskryf aan toeval of in lot nie. Godse plan is gedetailleer. Is nie toevallig nie. In die fijnste detail beskryf hy dit in sy woord. Die Griekse woord wat vertaal word hier met raad, is boule, en in die antieke Griekse wereld, sê skryf Dr. Lemmer Duplessis, is boule gebruik om stede te bestuur. So vandag sal ons dit een parlement genoem het. So in die jimmel was daar een raadsbesluit. Daar was een parlementsitting. En God het besluit. En die jimmel is die raadsbesluit geneem dat Jezus vlees sou word. Dat hy gebore sou word. Dat hy gedoop sou word. Dat hy in die woestijn dier die Satan versoek sou word. Dat hy sou preek. Dat daar wonderteken sou wees. Dat hy sou laai en dat hy gekruisig sou word en dat hy sou sterf en dat hy sou opstaan uit die dode en dat hy sal opvaar na die hemel toe en sy wederkomst is ook in die tuil neergepeil. En waar staan ons vandag? Al hierdie goed het gebeur, ons wacht net vir die wederkomst. Ons is nou in hierdie tyd waarvan Paulus spreek, alles die weis, ons spreek jy wees, weisheid van God, wat bestaan het in verborgenheid van dit wat bedek was, want toe Jesaja hier met hierdie volk gespreek het, was die kerk nog nie in sig nie, dit was nog in verborgenheid. Maar hier in Jesaja, jy God al reed sy profesie, dat die Messias sou sterf vir elkeen, wat die verlosser sou aanneem. Jy sien so dat die feestheers 1 vers 10 sê, so dat alle dinge wat in die hemel, sowel as op aarde is, onder een hoof, Christus verenig sal word. En wanneer ons kyk in Jesaja 11, na die profesie aangaande die regering van die Messias, wil ek vir jou vanmorgen sê, dit sluit elkeen in wat sal deel in die seen van die verlossing, elke individie, Elke verloste wat dier Jezus Christus verlossing sal smaak. En dit sluit die kerk in die heidene in, onder die heidene in. Jy sien, en hier die openbaring was net te wonderbaar vir Jesaja. Dit was net vir hom te groot. En hy sluit die reprofessie van Jesaja 11 af met een loflied. En daarin word ons gemaakt om ons hier die verlossing te vier. Ek wil vanmorgen vir jou sê, wanneer ons in die huis van die Heere by mekaar kom, dan het die tyd geword dat ons ons verlossing sal vier en dat ander sal sien, jy is blij dat jy een verloste kind van God is. Weet nie hoe jy in hier die wereld kan leef sonder die kracht van die Heilige Geest, sonder om in Jezus gevind te word nie. En in Jesaja 12, sê hierdie profeet, jy is die God van my heil, ek sal vertrou en nie vrees nie, 
Want die Heere, Heere is my kracht en my besalm. Hy het my tot heil geword. Jesaja sien hier die goed wat beskryf word oor sy volk. Hy hoor die uiteinde van sy volk dat die stede woes sal wees en dat elke in, inwoner verweider sal wees. En dan sê Jesaja nogtans, ek sal vertrouwen in die vrees nie. Ek dank die Heere en ek roep sy naam aan en ek sal sy dade onder die volke bekend maak. Ek sal psalm sing tot eer van die Heere, want hy het heerlijke dinge gedoen. Laat het bekend wees op die ganse aarde. Sien hier die raadsbesluite uit vaartuie bring op gewondenheid. God openbaar, sy wil aan ons. En ek wil vanmorgen vir jou vrou opgewonde maak dit jou. Of is ons dalk so geoccupeer met life as we know it. Dat daar min dinge is wat ons opgevonde maak. Dus die Thea net verlede sondag bedien oor die wil van God. En sy wil is dat ons hom sal ken. So dat dit met my siel kan goed gaan. As jy wil weet wat die wil van God vir jou is, vir die Bijbel. Is die lekkerste boek. Maar die Bijbel, moet die boeken vat wat ander oor die Bijbel skryf nie, dis hulle opinie. Vat die Bijbel, dis geïnspireerd dier die Heilige Gees en dis in staat om lewe in jou binneste te wek en opgewondenheid by jou te bring oor hoe wonderbaar God in ons lewe deel. Jy sien wat God besluit het, is tot ons heerlijkheid. Nou sien ons dier die speel, soos die vaar buiten leine, ons sien die heerlijkheid van God vaag weg. Het is nog nie altemaal duidelik nie, maar ons weet, hy is heerlijk. En ons is nog in die lichaam vast. Maar dier geloof hou ons vast aan dit wat ons sien. Jy sien, Jesaja was die mond waar dier God sy wonders gecommunikeer het. En hy openbaar dit, dis nie geheim nie. Nou ek wil vanmorgen vir jou sê nie daaran herinne, Godse openbaring in Jesaja is nie net vir die jood gewees nie. Dis vir jou ook. Dis ter wille van jou. Nie maak so, maak so, dankie, maak so, maak so, ter wille van jou. Ons gaan op twee maniere reageer, oor hier die wonder, hier die openbaring van God aan my. Ons gaan soos koning Agas maak. Ons gaan op twee maniere reageer, koning Agas het op een manier gereageer en God het gesê nee. Jy sien geloof gaan opklim na God toe en geloof gaan sê, Heere, ek vat jy op die woord, ek vat jy op die woord en op geloof klim ek op na jy toe. Jy sien, maar ongeloof sak af in die dode reik, want ongeloof sê, hmm, ek gaan nie die Heere op sy woord vat nie. Jy sien, God kom by koning Agas, toe sy hart gebewe het, soos die bome van die bos, die bybel is baie beskrywend. En hier die koning en sy hele volk, Juda, bewe soos die bome van die bos, van die vijand is pad om hulle te omsingel, en dan stier God vir Jesaja, wat geroep is, om na een volk toe te gaan, wat nie sal wil hoor nie, en hy gaan na hierdie koning toe, en hy sê vir die koning, moet nie waar hierdie koning, dit gaan nie gebeur nie, moet glad nie, hulle sommer net rook, brand oud, en dan sê die Heere vir hierdie koning, eis vir jou het teken, en dan sê hierdie koning, o nee, ek sal nie die Heere versoek nie, Jy sien wat hier die koning gedoen het, hy wou nie die woord van die Heere glo nie. Hy het geen geloof gehad in die woord van God nie. En dan sê die Heere hier, ek sal self een teken gee. Die maagd sal swanger raak en is seenbaar. In Jesaja 11 vers 1 sê, maar daar sal een takje uitspreid uit die stom van Isai en een lood uit sy wortels sal vrug dra. Luister hier. En op hom sal die gees van die Heere ris. 
die Geist von Weisheit und Verstand, die Geist von Rat und Stärke, die Geist von Kennis und die Geist von die Jere, soll auf dem Riss, auf ihr die Taki, was so fortspreit, auf ihr die Wortel von Jesse. <lacht> und hier wird uns in Jesaja bekanntgestellt, an die Geist von Gott in sein Charakter werden. Ich sehe, wann wann ihr jei Gott ein Geloof nehm op sy woord, dan openbaar hy homself aan jou deur sy Gees binne in die woord. Hy maak hier die woord lewend in jou hart. Johannes skryf in Openbaring 1 vers 4 aan die sewe gemeentes wat in Asia is. En hy sê genade en vrede vir julle. En hij zei niet genade en vrede voor jullie van, van Johannes niet. Hij zei genade en vrede voor jullie van om wat is, wat was en wat kom. En van die zeven geesten wat voor zijn troon is. En van Jezus Christus die getrouwe getuigen. Johannes hier aan die kerk. Genade en vrede voor jullie. Er God die Vader, die Seen en die Heilige Gees. En hier die zeven geesten wat voor die troon van God in openbaring is, is die Heilige Gees in sy werken. En terwijl hier die apostel Johannes op Patmos as bannelang is, die woord van die Heere sê, hy was in gebed op die dag van die Heere. So al was hy alleen op een eiland, het hy nie geleen taai nie, hy het geweerd is kerktijd. En hij was een gebed voor die aangezicht van die Heere. En hij wordt hier hier diezelfde geest weggevoerd en hij ziet ook het troon. Dat jullie Jesaja het die troon van God gezien. En na hier die dingen het ik gezien. En kijk, een geopende deur in die hemel. En die eerste stem wat ik tussen bassijn met mij wil spreken, het, het gezegd: Kom op hierin. En ik zal jullie doen wat naar jou doen, wat naar hier die dingen moet gebeuren. En dadelijk was ik in die geest. En kijk, daar staan het troon in die hemel. En één zit op die troon. En hij wat daarop zit, het in zijn voorkomst gelijk, zoals die steen Jaspers en Sardius. En rondom die troon was een reenboog, wat in zijn voorkomst gelijk het tussen smaragd. En rondom die troon was daar 24 troone en op die troone het ek 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit kleere en hulle het gouwe kroone op hulle hoofde gehad. En daar het weerlichte en dondersla en stemme uit die troon uitgegaan en 7 vier fakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. Mense wat een beskrywing van die troon van God, dis wat ons gaan sien, dis wat ons gaan sien. Die Bijbel is so beskrywend, hy, hy laat die detail uit nie. Ons kan begin sien en ons kan sê, ach Heere, ek begeer om in die hemel in te kyk en die troon te sien dit wat Johannes hier beskryf. God die Vader sit op die troon en die geest wat van die Vader af uitgaan is voor die troon en die verskyning van 7 brandende vier fakkels. En Johannes schrijft hier aan die gemeentes wat hij ziet. Die hier die Gees. Wat van die Vader uitgaan, die Gees van, van die Heere, die Gees van kennis, van wijsheid, van raad, van sterkte, van vrees van die Heere. Dus die hier die Gees wat hij hier die dingen alles ziet. Je ziet, wanneer ons naar Johannes 3 kijkt, dan zien ons Jezus praat met Nicodemus en hij zegt voor hem: Ik zeg voor jou. Ons spreek wat ons weet en ons getuig wat ons gezien het. Jezus sê hier vir Nicodemus, Nicodemus, ek spreek wat, spreek wat van ek weet. En hoe zal jij dat aannemen? Als je niet eerst wil glo in dit wat ik voor jou nou sê nie. Jy sê wat, wat Jezus hier vir Nicodemus sê, hy sê, sê, is recht hier die eeuwe is my profete gegee om te skryf wat hulle sien. En hulle het geskryf wat hulle sien. Jesaja het geskryf van hier die groot en verhewe troon. Daniel het gespreek, Ezekiel het gespreek. Want hoekom? 
God is die God wat wil hee, ons moet zien. Want hoe kom? Want wat ons zien, verander wat ons weet. Als ons dit kan zien, dan verander dit wat ik weet. Ik twijfel niet meer, nie, want ik het gezien. Nou weet ik wat ik weet, wat ik weet, wat ik weet. Het is onveranderlijk. En Jesaja's roeping zou niks om van strijd kom brengen. Hij heeft gezien wat hij gezien heeft en dat ziet. En niet die leiding wat hij zou ervaren of die tegenstand wat hij zou ervaren zou hem van strijd gebrengen. Hij het, hy het God op zijn troon zien zetten. En hier die openbaring aan die kerk en openbaring, of kan ik vanmorgen specifiek sê, ek en jij, want ons is die kerk, wordt ons specifiek aangespreek, dat daar geen tekort aan zienlijke dingen is. En zo so dat ons wat ons door Godse geest zien, dat ons hemelwaarts kan rig. Dat is waar dit gaan. Het gaat niet over dat ik op pensioen ga zitten langs die, langs die zie of bij die bergen gaan zitten en lekker vet en happy kan wees nie. Godse wil en Godse plan is voor mij dat ik boom kan komen. En dat mijn hele levenswijze een hemelswaartse richting zal hee. Dat ik dag voor dag een geloof zal opklim naar om toe hemelwaarts gerig. Hmm. En daar is kracht om ons te brengen bij God zijn einde. Ze so het niet in ons eie te maken nie. Sien Johannes die dooper het een geopende deur gezien. Die hemel het opgegaan en hy het gezien hoe die geest in die vorm van het duif op Jezus kom ris. Dit was een vervulling van Jesaja 11. Wat gesê het op hom sal die geest van die Heere ris. Die geest van wijsheid en verstand, van raad en sterkte, van kennis en die vrees van die Heere. En hier op de eiland Patmos kijkt Johannes en hij ziet een geopende deur. Hebreus 10, vers 19 zegt voor ons: Terwijl ons dan, broeders, die vrijmoedigheid heet om in die heiligdom en te gaan door die bloed van Jezus op die nieuwe en die levende weg wat hij voor ons ingewaaid heeft, die voorhangsel heen, dit is zijn vlees. En onze groot priester wordt die huis van God gegeven, Jezus. Laat ons toetree met een waarachtige hart en volle geloofsverzekerdheid. Daarom het hij voor ons zijn woord gegeven, daarom het hij voor ons zijn geest gegeven, dat ons niet zal twijfelen, nie, dat de ongeloof niet zal afzakken, niet door de ruik niet, maar dat ons die geloof zal opklem. Die, en die engel staan daar, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Ik wil vanmorgen voor je zeggen, gebruik hier de deur, jij het een lewe. Een. En jij ken niet die punt niet. Je ken niet die dag wanneer die punt gaan wees nie. Dit moet niet een punt wees, het moet een komma punt wees. En dit wat jij nou leeft is so. Het is een viper. Het is een gedachte, gone is dit. Maar wanneer eeuwigheid aanbreek, gaan jy sien, het jy gelewe. En gaan jy werkelijk lewe. Jy sê, wanneer ons Jezus ken, dan ken ons die weg. Want ons weet die waarheid wat hy in sy woord aan ons openbaar. En daarom kan ons die leven van God hee. En Paulus sê in Philippense 3 vers 8, But more than that, I count everything a loss. And compare to the priceless privilege and the supreme advantage of knowing Christ, my Lord, and growing more deeply and thoroughly acquainted with Him. Daar die vreugde ken geen einde nie. Niks in hier die leven kan vir jou soveel vreugde en genoeg te doen ken, as wanneer hom in sy woord aan jou openbaar en jou meer ken, en daar die vreugde jou hele leven vlat nie. Maar het kan nie gebeur op hoor sê nie, dit wat jy hoor die en sê, dit wat jy hoor daai en sê, en as ons mechanies optree nie, het ek het niks teen bybelboeken of, of, of um, gebedsboeken nie. Dit moet jy bid in hierdie tyd, en dit moet jy, daar is kracht wanneer ek en jy in Godse teenwoordigheid kom, en ek bid wat hier uitgebeer. Dit is nie mechanisch nie. 
Als iemand vir my kind gaan voorsê, om vir my te sê, mama, ek is lief vir jou, mama, ek is lief vir jou. Mama, jy is goed vir my, mama, jy is goed vir my. Gaan ek vir my strip en arre rat in. Want ek weet wat my kind nodig het, en ek weet hoe diep my liefde vir my kind het, is, en ek wil hee, my kind moet daar die selfde liefde na my toe terug communikeer. Maar my kind kan het nie doen, as my kind b- lees wat ander mense geskryf het, om te bid nie. Dis waarom hy vir ons sy geest gegeet, om in een persoonlijke verhouding met die allerhoogste God te kan wees, mens, hy sit op die troon, en ek en jy kan met hom praat, dier sy geest omdat Jezus aan die rechterhand van die vader sit waar hy vir my en jou intree. En hy sê in vers 10, so that I may know him, becoming more thoroughly acquainted with him, understanding the remarkable wonders of his person. Dis wat hy wil hee, dat ons hierdie wonders van sy persoon sal verstaan. Hoe hy werk. Vers 5 in openbaring het gesê en daar was weerlichte en dondersla en stemme uit die, het uit die troon uitgegaan. En 7 vierfakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon uitgebrand. Godse kracht en sy mag is sigbaar mense. Hier spreek dit in openbaring van die oordeel van God wat gaan kom oor sonde. En omdat die wereld om verwerp, omdat hulle sy genade verwerp het. Maar wanneer ons kyk in Exodus 19 vanaf vers 16, het die volk van die Heere uit Egypteland uitgetrek en hulle bevind hulle in die woestijn en nou kom hulle hier by die berg Sinai aan. En dan sê God vir die Mooses, moet nie laat die mense aan die berg raak nie met hulle voet of met hulle hand nie, want die berg is heilig. En Mooses het die volk heilig en op die derde dag sê die woord, in die ochend was daar dondersla en blitse en een zwaar wolk op die berg en die geluid van een baie sterk bassijn, so dat die hele volk wat in die laar was gebewe het. Daarom het die Mooses die volk uit die laar gelei om met God te ontmoet. Psalm 97 vers 2 sê, Wolke en duister is ers rondom hom. Gerechtigheid en recht is die woning van sy troon. Sien, hierdie is tekens van die kracht van God. Van sy rechtvaardige mag om met die mens te kan deel. In openbaring 3 vers 1 staan daar skryf aan die engel van die gemeente van Sardis. Dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. In openbaring 1, van in vers 12, staan daar Johannes het omgedraai om hier die stem te hoor, wat met hom gesprek het, en toe ek omdraai om die stem te sien, wat met my gesprek het, het ek, het ek my omgedraai en ek het 7 gouwe kandelaars gesien, en tussen die 7 kandelaars, 1, soos die seen van die mens, met die kleed aan wat het op die voete hang, gegord om die bors met die gouwe gordel, en sy hoof en sy hare was wit soos wol, soos sneeuw, en sy oos soos een vier vlam, en sy voet is soos blinkkoper wat gloei, soos in die oond, en sy stem soos die stem van baie waters. Oeh. En in sy rechterhand het hy sewe sterre gehou, en een skerp tweede en een snijde en een swaard, het uit sy mond uitgegaan, en sy aangezicht was soos die son wat skyn en al sy kracht. En in openbaring, ek dink nou in openbaring 5, staan daar, terwyl Johannes in hierdie troon saal is, en hy al hierdie dinge sien, sien hy dat God die Vader op die troon sit, en hy daar in sy hand die boekrol is, wat met 7 seels toegemaak is. En hy sien die 7 geeste voor die troon van God brand, En dan hoor hy die engels wat sê, wees waardig om hier die boekrol uit die hand van God te gaan haal. En dan begin Johannes bitterlik ween, want daar is niemand nie. En dan sê die engel vir hom, nee, moet nie ween nie, want kyk, want kyk. En wat sien Johannes? En ek het gesien en kyk, 
in die middel van die troon en van die vier levende wezens, en in die middel van die ouderlinge staan daar een lam, asof geslag. Is nie een heel vol, dis een lam wat lyk asof hy geslag is, daar is littekens, met sewe oorings, <laughs> en sewe oe, wat die sewe geeste van God is, wat uitgestuur word oor die hele aarde, die gees van die Heere ris op die verloser Jesus Christus. Sewe oe, wat die sewe geeste van God is, sewe oorings, wat die kracht van God is, Mense, ek wil vanmorgen vir jou sê, is dit jou nie opgewonde maak, dat hy jou verlosser is, hy weet ek jy wat sal nie. Hy het volkome mag, hy het volkome heerskap hy. Dan sê Jezus vir Nicodemus, Nicodemus kom by Jezus, en hy sê, Rabbi, ons weet dat jy leraar is, wat van God afkom, want niemand kan hier die dinge doen, behalwe as God het nie vir hom gee nie. En dan sê Jezus vir Nicodemus, <laughs> Nicodemus, het gaan nie oor wat jy weet nie. Want jy is een leermeester van die volk. En Jezus sê in vers 3 van Johannes 3, Voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, as niemand nie weer geboren word, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Nicodemus, as jy nie dier die gees van God gewederbaar word en niet gemaakt nie, word nie, wanneer jou ou mens wat gesterf het in sonde, wat dood is, jy is dood dier misdare, as jy nog dood is, kan jy nie in my koninkryk ingaan nie, maar wanneer my gees jou wederbaar, kan jy nie koninkryk van God ingaan. En sê Jezus vir hom, die vind waai wat hy wil. En jy weet nie waar dit vandaan kom nie. En dan gaan Jezus vader en hy sê soos wat Mooses die slang in die woestijn verhoog het, so moet die sien van die mens verhoog word, so dat elkeen wat in hom gloe nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan hee. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore sien gegeet, so dat almal die eeuwige lewe kan hee. Nee, dit is nie waar daar staan nie. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore sien gegee het, so dat elkeen wat geloo nie verloore kan gaan nie. <laughs> Maak nogal een verskil. Jy moet geloo in wie Jezus gesteer het. Jy moet geloo dat Jezus die sien van God is. En dan kom die heilige geest en word daar wedergeboorte ges- geskenk. En is hy wat het binnen in ons werk. Jy sien, hier is raadsbesluite uit ver tye wat wonderbaar is. Jere, in die ver, ver tyd het jy aan die lien gedink. In die ver, ver tyd het jy een wonderbare plan gehad vir Leon. Jere, dis te wonderbaar. Jy sien, ons klim op na die hemel, omdat ons hoor en ons wil verstaan. En ons let op, om waar te neem. En die geest van God en sy veelvuldige kracht word beskryf in hierdie embleem van, van vier en van wind. Johannes die dooper sê, ek doop julle wel tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, die soos koene ek nie waardig is om te dra nie. Hy sal julle doop met die heilige geest en met vier. Sien op Jezus, het die geest van God neergedaal die vorm van die duif. En wanneer ons in die troonsaal om ontmoet, dan sien ons hy het die sewe, hy het sewe oe en sewe oorings, hy het die heilige geest. Ek wil vanmorgen vir jou sê, die geest van God is onbeperk. In Jezus' vleeswording was hy beperk met die aardse lichaam. Maar die geest van God is onbeperk. Die geest van God het nie vlees aangeneem nie. Jezus bid in Johannes 14, en hy sê, en ek sal die vader bid, 
en hij zal jullie een ander trooster gee om bij jullie te blij tot een eeuwigheid. Die geest van die waarheid wat die wereld niet kan ontvangen nie, omdat het om niet zien nie en om niet ken nie. Hier hoor ons weer hoe hier die volk gereageer het. Sien altijd dier, maar let niet op nie. Hoor altijd dier, maar hulle verstaan nie. En nou sê Jezus, maar vir julle wat sien, vir julle wat hoor, hy sal by julle bly en in julle wees. Maar die trooster, die heilige geest, wat die vader in my naam zal stuur, hy sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. En in Johannes 16 vers 7 sê Jezus, maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig, dat ek weggaan. Terwijl sy disciples so hard hier is, sê hy vir julle, nee julle verstaan nie nou nie. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan, ik kan die trooster nie na julle te kom nie. Maar as ek weggaan, dan gaan die trooster na julle te kom en hy gaan by julle wees en hy gaan in julle wees en hy gaan julle alles leer. Vanmorgen vir jou sê, met Jezus een vleeswording, was daar een manifestatie. Die herders, het een engele koor, een engele leerskare oor sing, vrede op aarde en die mense welbehaal. Toe Jezus sterf aan die kruis, en toe hy uitroep en die geest gee, het die voorhangsel in twee geskeer, van boot tot aan onder, en die aarde het gebewe en die rots het geskeer. En dat was een manifestatie van kracht. Toen Jezus uit die doodheid opstaan op die derde dag, was daar een manifestatie van kracht, want ons lees in die woord, die graft het opgegaan van oud testamentische heiliges. En hier die mens is in Jerusalem gezien. En Jezus sê, na sy opstanden, wanneer aan sy disciples verskyn, Ek stier die belofte van my vader op julle. En julle moet in die stad Jerusalem blij, totdat julle toegeris is met kracht uit die hoogte. En dan sê in handelinge 1 vers 8, julle sal kracht ontvang, wanneer die heilige gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, wel as die julle Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En dan lees ons in handelinge 2 vers 2, toe hier die uitstorting van die heilige geest plaasgevind het, was daar skielik uit die hemel geleid, soos een geweldige rukvind, wat die hele huis gevul het. En toe is dier hulle gesien tonge soos vier, wat hulle self verdeel het en op elkeen gaan sit het, want die geest van God is uitgestort in die levens van die heiliges van sy disciples, van sy volgelinge, van hulle wat glo, dat Jezus die Seen van God is. En hier is een manifestatie van kracht. Ek wil vir jou vanmorgen sê, die Heilige Geest het geen beperking nie. Geen. Daar is geen beperking nie. Dit is een onmeetbare kracht. Hy kan nie gemeet word nie. Hulle kan nie die lading meet nie. Dit is een onmeetbare kracht. God die Vader sit op die troon. Jesus sit aan die rechterhand van God die Vader, waar hy vir ons as middelaar en advocaat optree, en hy sê, en wat jylle ook al in my naam vraag, dit sal ek vir jylle doen. Hy het net nou gesê, die Vader sal vir jylle die trooster in my naam stuur, want hy gaan ons leer hoe om te bid. Hy gaan ons leer om met die Vader te communikeer, En ek wil vanmorgen vir jou sê, die heilige geest bedien in die hemel en op aarde. Hy is geest, die geest van God. En hy is een onbeperkte, onmeetbare kracht, tot die beskikking van die heilige is van God. 2 Korintiërs 3 vers 17 sê, die Heere is die geest, en waar die geest van die Heere is, daar is vryheid. Daar is nie slavernij om weer te vrees nie, maar daar is vertrouwe, want die heilige gees is die een wat geloof in my hart opwek. Sien jylle sy kracht, hy is die een wat geloof in my hart opwek. 
En terwijl ons allemaal met onbedekte gezicht soos in een spiel die heerlijkheid van die Heere aanskou, word ons van gedaante verander naar diezelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid als dier die Heere wat die geest is. Je ziet dus wat die geest doen. Die geest is bezig om ons te veranderen naar die heerlijkheid. Want hij werkt binnen in ons. Daarom het Jezus gesê, het is voordelig dat ik zal weggaan. Romeine 8, vers 26 sê, In the same way the Spirit comes to us and helps us in our weakness. Mense luister gauw hier, helps. Hier word vertaal met antilambanat netai. En dit beteken to lay hold of something. Om het te vat. Om daar een beslag te nemen. En wanneer die heilige geest, die kracht van God in ons leven is, dan kom hij onder ons in. En ons zwakheid, want ons geloof is zwak, ons gebed is zwak, ons is in ons mens weer zwak, maar hij komt onder ons in. En als ik een zwaar las achter mij aansleep, dan kom hij aan die andere kant in. En hij telt het op, want hij is de een wat mij kracht geeft. Hij is de een wat mij hemelwaarts rug. Hij is de een wat het voor mij makkelijk maakt. Together with His strength. En wanneer ik in die hemel die dag aan ervaar, is dit niks uit mijn eie kracht nie, niks. En daarom ga ik mijn kroene vir hom neerle. Want dit is sy kracht. Sy onmeetbare kracht tot ons beskikking. Ik wil vanmorgen vir jou sê, hy tree in ons harte in, die versoeken op ons harte te le. Mense, hy bedien in die hemel en op aarde. In die hemel staan Jezus aan die rechterhand van God die Vader, waar hij voor ons on intree. Maar hij wat die harte dier soek. Hy wat die bedoeling ken. Hy wat weet hoe ek aan mekaar gesit is, hoe ek aan mekaar geweef is, hoe ek dink, hoe ek gevorm is, hoe ek geneig is om op te tree. Hy ken my emoties, hy weet wat my latiek, hy weet wat my bekommerd maak en die heilige geest kom en hy weet wat in my hart aangaan, maar hy weet ook wat die hart van God die Vader is, want hy wat van die, van die geest van God af uitgaan, gaan intree na in ooreenkomstig die wil van God en daarom gaan hy vir my sê, Teleen, dis tweede in die nacht, maar jy staan nou op en jy bid vir hierdie saak. Want hy leed het op jou hart, hy is to get with strength, hier kom hy, ek gaan nie tweede in die nacht sit en die boekie lees wat iemand anders geskryf het en sê, nou bid ons dit en nou bid ons dit nie. Nee, wanneer hy met sy kracht inkom, dan bedien hy my met wijsheid en hy bedien my met inzicht en met raad en met kennis en ek wil vir jou sê, dan word daar die cirkel vermaak, want God die Vader ken sy wil, die Heilige Geest ken die Vaderse wil en die Heilige Geest kom en hy leed die wil van die Vader op my hart en dan begin ek bid en wanneer ek dan bid, dan is daar kracht wat val. En dan wanneer ek daar opsta, weet ek, oh, hierdie las is af. It's dealt with. Nie omdat ek iets kon doen nie. Want vir weke en vir daan en vir nachte sal jy wakker le, en jy sal bekommerd wees oor een saak. En jy sal sê, ach, jyre onderneem, jyre help, jyre ek weet nie meer wat er kan doen nie, totdat daar op een donderdag aan vir jou sê, together with strength. En wanneer jy bid, is daar deurbraak. Ek wil vir jou vanmorgen sê, mense, daar is onmeetbare kracht tot ons beskikking, maar is nie vir my om passief te wees nie. Dis vir my om op te staan en te sê, jyre, hier is ek, gebruik my. Jy sien, hy pleit vir ons oor eenkomstig die wil van die vader. Per die keer sal jy nie verstaan, hoekom le daar hier die las op jou nie. Jy het hier die hart seer oor jou, wat jy net nie kan afskit nie, jechie dat jy by die Heere gaan sit in die, in die Heilige Gies, en bid hiervoor. Wow, Heere, waar kom dit nou vandaan? Maar dit is recht, laat ons bid. En dan kom daar een deurbraak. Baie keer het dit nog nie gerealiseer in die visies en die, maar is lang al deur. Dit is lang al deur. Jy sien, ons moet leer om God op sy woord te vat. Ons moet die persoon van die heilige geest ken. Hier die zeven vier fakkels voor die troon van God. Wat een verterende vier is, want hy deel eerste met zonde in jou leven. Want dat kan nie, dat kan nie zonde in jou leven wees nie. Hy gaan jou dat wijs. Want jy kom voor heilige God te staan. Of jy vanmorgen sê, wanneer jy met hier die kracht van God bid, is daar vrug. Kan nie anders nie. 
God is een waarmaker van zijn woord. Hij het gesprek en dit zal zo so wees. Je ziet, ons het nodig om meer te doen. En dus ook om Jesaja niet anders kan als om in een spontane loflied tot God uit te barst en te sê, Heere, maar Jy is my God, Jy is die God van wonders nie. Dit maak nie sa, wat die Heere hier vir hom gewaas het nie. Hy sien die uiteinde en hy sien God en hy sien dat hy triomfeer en daarom sê hy in Jesaja 40, God alleen is boe al die skepsele. Hy die waters en die holte van sy hand afgemeet. Hy die maat van die hemel gespan, uit elke stof op aarde het hy getel. Die geest van die Heere bestuur en as sy raadsman, wie het omgeonderig? Wie, met wie het hy raad gehou? Dat het om verstand sou gee en om sou leer. Wie het jylle nie of hoor jylle nie? Is jylle nie van die begin af bekend gemaakt nie? Het jylle nie op jylle fondamente, op die fondamente van die aarde gelet nie? Hy sit boe die kring van die aarde en die bewoners daarvan is een springkane. Hy span die hemel uit soos een doek en hy spreid het uit soos een tent. Weet jy dit nie of jy dit nog nie gehoor nie? Een ewige God is die Heere skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg en hy word nie mag nie mat nie en daar is geen doorgronding van sy verstand nie. <laughs> en die jongens word moeg en mat. En die jongman is strykel. Maar die wat op die Heere wacht, kry nieuwe kracht. Hulle vaar op met vleel soos die arende, hulle hartlip en hulle woord nie moeg nie, hulle wandel en woord nie mat nie, want in geloof klim hulle op saam met die heilige geest, en, sa, en met die heilige geest kracht kan hulle zweef boer die winde. En daarom woord hulle nie moeg en mat nie. Sien per ty keer kom daar ty in ons leven wat jy voel, ja, ja ek is nou som ondergrond. Ja, ek onder hierdie mat. Ek krij nie myself opgetel nie. Hierdie last druk so zwaar op my. En dan miskien moet ek een pols slik om beter te voel. En per ty keer is dit nodig. En as die Heere my die woord sê, die wat op die Heere wacht, krij nie wat kracht. Heere, maar die sê vir ons in die woord, die gees is in my en by my, hier die gees wat nie gemeet kan word, die mense as 22 jou kan skop, dat jy byt, dat jy amper in ander tale praat, en rondaans, wat hy vir jou op jou rug gebyt, die kracht van God is onbeperk, en ons kan om die naam maak nie, Jesus sê hier vir die kodeem is die wind waar hy wil, en jy weet nie, Maar wanneer ek myself oopmaak, is Heere, hier is ek. Heere, ek wil net oopfeest dat die kracht in en die my leven werk, so dat die, die wil en die plan met my leven kan bereik. Die wil met my leven is dat ek by die sal wees. Dit wat ek hier ervaar is maar net stepping stones. En ek wil vanmorgen vir jou vraag, Maak die persoon van die heilige geest jou opgewonde. Jy sien per ty keer as hy die mees afgeskeepte een in die drie eenheid. Maar hy is die een wat bedien in die hemel en op aarde. En dit was nodig dat hy op Pinksterdag uitgestort is. En dis dier hier die kracht wat hy gesê gaan kom op hierheen en ons gaan hier pas sy noor, ons gaan sy stem hoor, wanneer hy kom om ons te kom haal in die wolke, en hulle wat sy stem ken, gaan in die oomlik by hom wees. Jere, ek bid dat niks my so sal vermoei, en bezig hou, dat ek u nie kan sien nie. Ons het nodig om tyd in die woord te spandeer, meer as ooit. Ek wil vir jou vanmorgen sê, en daarmee gaan ek nou afsluit, afsluit, en lyk my die koffieskop nou in, so nou het ek energie. Maar, meer as ooit, wil ek vir jou sê, is het tyd, dat ons hier die woord lees, en hier die woord bestudeer, want hier die woord verander ons. Gooi elke liewe boek, wat jy het weg. Gooi hem weg, sit om jy in kant. Sê, ek wil hoor wat jy in die woord 
vir my sê. En ek vertrouw Heilige Gees, dat wanneer ek hierdie woord oopmaak, jy met my gaan spreek, dat wanneer ek het lees, dat ek gaan, oh, wow, jyre. Jy sien, want wat ons sien, wat ons sien, verander wat ons weet. En wat ek weet, verander die manier hoe ek wandel hier op aarde. So ek gaan nou vraag, en ek, en ek gaan een uitnodiging maak. Maar ek wil rarig, rarig, asjeblief nie, jy moet staan om met iemand langs jou staan nie. Want ek meen, jy kan my bedrieg. Maar ek wil vanmorgen bid, ach vraag, dat is daar waar jy nou sit, jy sê, jyre, ek het rechtig, rechtig, net nodig om weer bewus te word van die kracht in my leven. Ek het net weer nodig om dier jy aangeraak te word. Ek wil net jy ervaar. Wil ek vanmorgen vraag, dan wil ek jy, jy moet net daar waar jy is, staan. En niemand kan vir jou bid soos wat jy kan bid nie. Laat toe laat die heilige gees, jy wees net vir een oomlik stil. Ach, jylle kan nou gaan slaap as jylle wil. Maar wees net vir een oomlik stil en rustig. En gebruik net die oomlik, sê, Heere, hier is ek, ek het die woord gehoor en jy weet wat nodig is. So, jy kan by die bank kniel of jy kan opstaan, maar gespandeer net die oomlik met die heilige gees. Die Heere sal jou seen en jou behoed. Die Heere sal sy aangezicht oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangezicht oor jou verhef en vir jou vrede gee. Die Heere sal vir jou goed wees en vir jou sorg. Die Heere sal jou raak sien en vir jou sy liefde gee. Die Heere sal jou goed gesind wees en vir jou voorspoed gee. 